அத்தியாயம் ஆறு நடுநிசி கூத்தம் குறவை கூத்துக்கும் வெறியாட்டத்துக்கும் பின்னர் வந்திருந்த விருந்தினருக்கு பெருந்தர விருந்து நடைபெற்றது வல்லவரையனுக்கு விருந்து ருசிக்கவில்லை அவன் உடம்பு களைத்திருந்தது உள்ளம் கலங்கியிருந்தது ஆயினும் அவன் பக்கத்திலிருந்த அவனுடைய நண்பன் கந்தமாறன் அங்கிருந்த மற்ற விருந்தாளிகள் யார் யார் என்பதை பெருமிதத்துடன் எடுத்து கூறினான் பழுவேட்டரையரையும் சம்புவரையரையும் தவிர அங்கே மழம்பாடி தென்னவன் மழவரையர் வந்திருந்தார் குன்றத்தூர் பெருநிலக்கிழார் வந்திருந்தார் மும்முடி பல்லவரையர் வந்திருந்தார் தான் தொங்கி கலிங்கராயர் வணங்காமுடி முனையரையர் தேவசேனாதிபதி பூவரையர் அஞ்சாத சிங்க முத்தரையர் இரட்டை குட ராஜாளியார் கொல்லிமலை பெருநில வேளார் முதலியோரை இன்னின்னார் என்று கந்தமாறன் தன் நண்பனுடைய காதோடு சொல்லி பிறர் அறியாதபடி சுட்டிக்காட்டி தெரியப்படுத்தினார் இந்த பிரமுகர்கள் சாமானியப்பட்டவர்கள் அல்ல எளிதாக ஒருங்கு சேர்ந்து காணக்கூடியவர்களும் அல்ல அநேகமாக ஒவ்வொருவரும் குறுநில மன்னர்கள் அல்லது குறுநில மன்னருக்குரிய மரியாதையை தங்கள் வீரச் செயல்களினால் அடைந்தவர்கள் ராஜா அல்லது அரசர் என்பது மருவி அக்காலத்தில் அரையர் என்று வழங்கி வந்தது சிற்றரசர்களுக்கும் சிற்றரசர்களுக்கு சமமான சிறப்பு வாய்ந்தவர்களுக்கும் அரையர் என்ற பட்டப்பெயர் சேர்த்து அக்காலத்தில் வழங்கப்பட்டது அவர்களுடைய ஊரை மட்டும் கூறி அரையர் என்று சேர்த்து சொல்லும் மரபும் இருந்தது அந்த நாளில் சிற்றரசர்கள் என்றால் பிறப்பினால் மட்டுமே அரசர் பட்டம் பெற்று அரண்மனை சுகபோகங்களில் திளைத்து வாழ்ந்திருப்பவர்கள் அல்ல போர்க்களத்தில் முன்னணியில் நின்று போரிட சித்தமாய் உள்ள வீராதி வீரர்கள்தான் தங்கள் அரசுரிமையை நீட்டித்து காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும் எனவே ஒவ்வொருவரும் பற்பல போர்க்களங்களை போரிட்டு புகழுடன் காயங்களையும் அடைந்தவர்களாகவே இருப்பார்கள் இன்று அத்தனை பேரும் பழையாறை சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் ஆட்சி கடங்கி தத்தம் எல்லைக்குள் அதிகாரம் செலுத்தி வந்தவர்கள் சிலர் சோழ பேரரசில் பெருந்தரத்து அரசாங்க அதிகாரிகளாகவும் பதவி வகித்து வந்தார்கள் இவ்வளவு முக்கியமான சோழ சாம்ராஜ்ய பிரமுகர்கள் எல்லோரையும் ஓரிடத்தில் பார்த்தது பற்றி வல்லவரையன் நியாயமாக உவகை கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆயினும் அவனுடைய உள்ளத்தில் உவகை ஏற்படவில்லை இவ்வளவு பேரும் எதற்காக இங்கே கூடியிருக்கிறார்கள் என்ற எண்ணம் அவனுக்கு அடிக்கடி தோன்றியது ஏதேதோ தெளிவில்லாத ஐயங்கள் அவன் உள்ளத்தில் தோன்றி அலைந்தன மனத்தில் இத்தகைய குழப்பத்துடனேயே வல்லவரையன் தனக்கென்று கந்தமாறன் சித்தப்படுத்தி கொடுத்திருந்த தனி இடத்தில் படுக்கச் சென்றான் விருந்தினர் பலர் வந்திருந்தபடியால் வல்லவரையனுக்கு அம்மா பெரும் மாளிகையின் மேல் மாடத்தில் ஒரு மூலையிலிருந்த திறந்த மண்டபமே படுப்பதற்கு கிடைத்தது நீ மிகவும் களைத்திருக்கிறாய் ஆகையினால் நிம்மதியாக படுத்து தூங்கு மற்ற விருந்தாளிகளை கவனித்துவிட்டு நான் உன் பக்கமே வந்து படுத்துக் கொள்கிறேன் என்று கந்தமாறன் சொல்லிவிட்டு போனான் படுத்தவுடனே வந்தியத்தேவனுடைய கண்களை சுழற்றி கொண்டு வந்தது மிக விரைவில் நித்ராதேவி அவனை ஆட்கொண்டாள் ஆனாலும் என்ன பயன் மனம் என்பது ஒன்று இருக்கிறதே அதை நித்ராதேவியினால் கூட கட்டுக்குள் வைக்க முடிவதில்லை உடல் அசைவற்று கிடந்தாலும் கண்கள் மூடியிருந்தாலும் மனத்தின் ஆழத்தில் பதிந்து கிடக்கும் எண்ணங்கள் கனவாக பரிணமிக்கின்றன பொருளில்லாத அறிவுக்கு பொருத்தம் இல்லாத பற்பல நிகழ்ச்சிகளும் அனுபவங்களும் அந்த கனவு லோகத்தில் ஏற்படுகின்றன எங்கேயோ வெகு தூரத்திலிருந்து ஒரு நரி ஊழையிடும் சப்தம் கேட்டது ஒரு நரி பத்து நரியாகி நூறு நரியாகி ஏகமாக ஊழையிட்டன ஊழையிட்டு கொண்டே வந்தியத்தேவனை நெருங்கி 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 வந்தன காரிருளில் அந்த நரிகளின் கண்கள் சிறிய சிறிய நெருப்பு தனல்களைப் போல் ஜொலித்து கொண்டு அவனை அணுகி வந்தன மறுபக்கம் திரும்பி ஓடி தப்பிக்கலாம் என்று வந்தியத்தேவன் பார்த்தான் அவன் பார்த்த மறுதிசையில் பத்து நூறு ஆயிரம் நாய்கள் ஒரே மந்தையாக குறைத்து கொண்டு பாய்ந்து ஓடி வந்தன அந்த வேட்டை நாய்களின் கண்கள் அனல் பொறிகளைப் போல் ஜொலித்தன நரிகளுக்கும் வேட்டை நாய்களுக்கும் நடுவில் அகப்பட்டு கொண்டால் தன்னுடைய கதி என்னவாகும் என்று எண்ணி வந்தியத்தேவன் நடுநடுங்கினான் நல்ல வேளை எதிரே ஒரு கோயில் தெரிந்தது ஓட்டமாக ஓடி திறந்திருந்த கோயிலுக்குள் புகுந்து வாசற் கதவையும் தாளிட்டான் திரும்பி பார்த்தால் அது காளி கோயில் என்பது தெரிந்தது அகோரமாக வாயை திறந்து கொண்டிருந்த காளி மாதாவின் சிலைக்கு பின்னாலிருந்து பூசாரி ஒருவன் வெளிக்கிளம்பி வந்தான் 
அவன் கையில் ஒரு பயங்கரமான வெட்டறிவாள் இருந்தது வந்தாயா வா என்று சொல்லிக்கொண்டு பூசாரி அருகில் நெருங்கி 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 வந்தான் நீ பிறந்த அரச குலத்தின் வரலாறு என்ன எத்தனை ஆண்டுகளாக உன் குலத்தினர் அரசு புரிகின்றனர் உண்மையை சொல் என்று பூசாரி கேட்டான் வானர் குலத்து வல்லவரையர் முன்னூறு ஆண்டுகள் அரசு புரிந்தவர் என் தந்தையின் காலத்தில் வைதும்பராயர்களால் அரசை இழந்தோம் என்றான் வந்தியத்தேவன் அப்படியானால் நீ தகுந்த வழியல்ல ஓடிப்போ என்றான் பூசாரி திடீரென்று காளி மாதாவின் இடத்தில் கண்ணபெருமான் காட்சியளித்தான் கண்ணன் சந்நிதியில் இரண்டு பெண்கள் கையில் பூமாலையுடன் ஆண்டாள் பாசுரம் பாடிக்கொண்டு வந்து நடனம் ஆடினார்கள் இதை வல்லவரையன் பார்த்து பரவசம் அடைந்திருக்கையில் அவனுக்கு பின்புறத்தில் கண்டோம் 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 கண்ணு கிணி என கண்டோம் என்ற பாடலை கேட்டு திரும்பி பார்த்தான் பாடியவன் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பிதான் இல்லை ஆழ்வார்க்கடியானுடைய தலை பாடியது அந்த தலை மட்டும் பலிபீடத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த காட்சியை பார்க்க சகிக்காமல் வல்லவரையன் திரும்பினான் தூணில் முட்டிக்கொண்டான் கனவு கலைந்தது கண்கள் திறந்தன ஆனால் கனவையும் நனவையும் ஒன்றாய் பிணைத்த ஒரு காட்சியை அவன் காண நேர்ந்தது அவன் படுத்திருந்த இடத்துக்கு நேர் எதிர்ப்புறத்தில் கடம்பூர் மாளிகை சுற்றுமதிலின் மேலே ஒரு தலை தெரிந்தது அது அந்த ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பியின் தலைதான் இந்த தடவை அது கனவல்ல வெறும் பிரம்மையும் அல்லவென்பது நிச்சயம் ஏனெனில் எத்தனை நேரம் பார்த்தாலும் அந்த தலை அங்கேயே இருந்தது அது வெறும் தலை மட்டுமல்ல தலைக்கு பின்னாலே உடம்பு இருக்கிறது என்பதையும் எளிதில் ஊகிக்க கூடியதாயிருந்தது ஏனெனில் ஆழ்வார்க்கடியானுடைய கைகள் அந்த மதில் ஓரத்தின் விளிம்பை பிடித்து கொண்டிருந்தன அதோடு அவன் வெகு கவனமாக மதிலுக்கு கீழே உட்புறத்தை உற்று நோக்கிக் கொண்டிருந்தான் அவன் அவ்வளவு கவனமாக அங்கே எண்ணத்தை பார்க்கிறான் இதில் ஏதோ வஞ்சக சூழ்ச்சி இருக்க வேண்டும் ஆழ்வார்க்கடியான் நல்ல நோக்கத்துடன் அங்கு வந்திருக்க முடியாது ஏதோ துஷ்ட நோக்கத்துடன் தீய செயல் புரிவதற்கே வந்திருக்கிறான் அவன் அவ்விதம் தீச்செயல் புரியாமல் தடுப்பது கந்தமாறனின் உயிர் நண்பனாகிய தன் கடமை அல்லவா தனக்கு அன்புடன் ஒரு வேளை அன்னம் அளித்தவர்களின் வீட்டுக்கு நேரக்கூடிய தீங்கை தடுக்காமல் தான் சும்மா படுத்துக் கொண்டிருப்பதா வல்லவரையன் துள்ளி எழுந்தான் பக்கத்தில் கழற்றி வைத்திருந்த உரையுடன் சேர்த்த கத்தியை எடுத்து இடுப்பில் சுருகிக் கொண்டான் ஆழ்வார்க்கடியானுடைய தலை காணப்பட்ட திக்கை நோக்கி நடந்தான் மாளிகை மேல் மாடத்தில் ஒரு மூளையில் இருந்த மண்டபத்தில் அல்லவா வல்லவரையன் படுத்திருந்தான் அங்கிருந்து புறப்பட்டு மதில் சுவரை நோக்கி நடந்தபோது மேல் மாடத்தை அலங்கரித்த மண்டபச் சிகரங்கள் மேடைகள் விமான ஸ்தூபிகள் தூண்கள் ஆகியவற்றை கடந்தும் தாண்டியும் சுற்றி வளைத்தும் நடக்க வேண்டியதாயிருந்தது சற்று தூரம் அவ்விதம் நடந்த பிறகு திடீரென்று எங்கிருந்தோ பேச்சுக்குரல் வந்ததை கேட்டு வல்லவரையன் தயங்கி நின்றான் அங்கிருந்த ஒரு தூணை பிடித்து கொண்டு தூணின் மறைவில் நின்றபடி எட்டி பார்த்தான் கீழே குறுகலான முற்றம் ஒன்றில் மூன்று பக்கமும் நெடுஞ்சுவர்கள் சூழ்ந்திருந்த இடத்தில் பத்து பன்னிரண்டு பேர் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் பாதி மதியின் வெளிச்சத்தை நெடுஞ்சுவர்கள் மறைத்தன ஆனால் ஒரு சுவரை பதித்திருந்த இரும்பு அகல் விளக்கில் எரிந்த தீபம் கொஞ்சம் வெளிச்சம் தந்தது அங்கிருந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் அன்று இரவு விருந்தின் போது அவன் பார்த்த பிரமுகர்கள்தான் சிற்றரசர்களும் சோழ சாம்ராஜ்ய அதிகாரிகளும் தான் அவர்கள் ஏதோ மிக முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி கலந்தாலிசிக்கவே நள்ளிரவு நேரத்தில் அங்கே கூடியிருக்க வேண்டும் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் என்பதைத்தான் ஆழ்வார்க்கடியான் மதில் சுவர் மீது இருந்து அவ்வளவு கூர்மையாக கவனித்துக் கொண்டு வருகிறான் அவன் இருக்கும் இடத்திலிருந்து கீழே கூடி பேசுகிறவர்களை ஒருவாறு பார்க்க முடியும் அவர்களுடைய பேச்சை நன்றாய் கேட்க முடியும் ஆனால் கீழே உள்ளவர்கள் ஆழ்வார்க்கடியானை பார்க்க முடியாது அந்த இடத்தில் மாளிகை சுவர்களும் மதில் சுவர்களும் அவ்வாறு அமைந்திருந்தன அத்தகைய இடத்தை ஆழ்வார்க்கடியான் எப்படியோ கண்டுபிடித்துக் கொண்டு வந்திருக்கிறான் கெட்டிக்காரன்தான் சந்தேகமில்லை ஆனால் அவனுடைய கெட்டிக்காரத்தனமெல்லாம் இந்த வானர் குலத்து வந்தியத்தேவனிடம் பலிக்காது அந்த வேஷதாரி வைஷ்ணவனை கைப்பிடியாக பிடித்து கொண்டு வந்து ஆனால் அப்படி அவனை பிடிப்பதாயிருந்தால் கீழே கூடியவர்களுடைய கவனத்தை கவராமல் அவன் உள்ள மதில் சுவரை அணுக முடியாது அவர்கள் அப்படி பார்க்கும்படி தான் நடந்து போவதில் ஏதேனும் அபாயம் இருக்கலாம் 
இன்றைக்கு நாள் பார்த்து இவன் இங்கே வந்திருக்க வேண்டியதில்லை என்று சம்புவரையர் கூறியது அவன் நினைவுக்கு வந்தது இவர்கள் எல்லோரும் ஏதோ முக்கிய காரியமாக கலந்து ஆலோசிப்பதற்காக இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய யோசனையை பற்றி பிறர் அறிந்து கொள்வதில் அவர்களுக்கு விருப்பமில்லை என்பது தெளிவு அப்படி இருக்கும் போது தன்னை திடீரென்று அவர்கள் பார்த்தால் தன் பேரில் சந்தேகப்பட்டு விடலாம் அல்லவா அழ்வார்க்கடியானை பற்றி அவர்களுக்கு தான் சொல்வதற்குள் அவன் மதில் சுவரிலிருந்து வெளிப்புறம் குதித்து ஓடிவிடுவான் ஆகையால் தன் பேரில் சந்தேகம் ஏற்படுவதுதான் மிச்சமாகும் படுத்திருந்தவன் இங்கு எதற்காக வந்தாய் என்றால் என்ன விடை சொல்வது கந்தமாறனின் நிலைமையை சங்கடத்துக்கு உள்ளாக்குவதாகவே முடியும் ஆகா அதோ கந்தமாறன் இந்த கூட்டத்தின் ஒரு பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறான் அவனும் இந்த கூட்டத்தாரின் ஆலோசனையில் கலந்து கொண்டிருக்கிறான் போலும் காலையில் கந்தமாறனை கேட்டால் எல்லாம் தெரிந்துவிடும் அச்சமயம் அக்கூட்டத்தாருக்கு பக்கத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த மூடு பல்லக்கு வந்தியத்தேவனுடைய கவனத்தை கவர்ந்தது ஆ இந்த பல்லக்கு பழுவேட்டரையருடன் அவருடைய யானையை தொடர்ந்து வந்த பல்லக்கு அல்லவா அதற்குள்ளே இருந்த பெண் ஒரு கணம் திரையை நீக்கி வெளியே பார்த்த பெண் இப்போது இந்த மாளிகையில் எந்த பகுதியில் இருக்கிறாளோ அந்த புறத்துக்கு கூட அவளை இந்த கிழவர் அனுப்பவில்லையாமே கொஞ்சம் வயதானவர்கள் இளம் பெண்களை மணந்து கொண்டாலே இந்த சங்கடம்தான் சந்தேகம் அவர்கள் பிராணனை வாங்குகிறது ஒரு நிமிஷம் கூட தங்களுடைய இளம் மனைவியை விட்டு பிரிந்திருக்க அவர்களுக்கு மனம் வருவதில்லை ஒருவேளை இப்போது கூட இந்த பல்லக்கிலேயே பழுவேட்டரையருடைய இளம் மனைவி இருக்கிறாளோ என்னமோ ஆகா இந்த வீராதி வீரரின் தலைவிதியை பார் இந்த வயதில் ஓர் இளம் பெண்ணிடம் அகப்பட்டு கொண்டு அவளுக்கு அடிமையாகி தவிக்கிறார் அப்படியொன்றும் அவள் ரதியோ மேனகையோ ரம்பையோ இல்லை வந்தியத்தேவன் ஒரு கணம் அவளை பார்த்தபோது ஏற்பட்ட அருவறுப்பு உணர்ச்சியை அவன் மறக்கவில்லை அத்தகையவளிடம் இந்த வீர பழுவேட்டரையருக்கு என்ன மோகமோ தெரியவில்லை அதைவிட அதிசயமானது ஆழ்வார்க்கடியானது பைத்தியம் இந்த பல்லக்கு இங்கே வைக்கப்பட்டிருப்பதனாலேதான் அவனும் சுவர் மேல் காத்திருக்கிறான் போலும் ஆனால் அவனுக்கும் அவளுக்கும் என்ன உறவோ என்னமோ நமக்கு என்ன தெரியும் அவள் ஒருவேளை அவனுடைய சகோதரியாய் இருக்கலாம் அல்லது காதலியாகவும் இருக்கலாம் பழுவேட்டரையர் பலவந்தமாக அவளை கவர்ந்து கொண்டு போயிருக்கலாம் அவ்வாறு அவர் செய்யக்கூடியவர்தான் அதனால் அவளை பார்த்து பேச ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஆழ்வார்க்கடியான் எதிர்பார்த்து இப்படியெல்லாம் அலைகிறான் போலும் அதை பற்றி நமக்கு என்ன வந்தது பேசாமல் போய் படுத்து தூங்கலாம் இப்படி அந்த இளைஞன் முடிவு செய்த சமயத்தில் கீழே நடந்த பேச்சில் தன்னுடைய பெயர் அடிபடுவதை கேட்டான் உடனே சற்று கூர்ந்து கவனிக்கத் தொடங்கினான் உம்முடைய குமாரனுடைய சிநேகிதன் என்று ஒரு பிள்ளை வந்திருந்தானே அவன் எங்கே படுத்திருக்கிறான் நம்முடைய பேச்சு எதுவும் அவனுடைய காதில் விழுந்துவிடக் கூடாது அவன் வடதிசை மாதண்ட நாயகரின் கீழ் பணி செய்யும் ஆள் என்பது நினைவிருக்க வேண்டும் நம்முடைய திட்டம் உறுதிபட்டு நிறைவேறும் காலம் வருவதற்குள் வேறு யாருக்கும் இதை பற்றி தெரியக்கூடாது அந்த பிள்ளைக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் தகவல் தெரிந்துவிட்டது என்ற சந்தேகம் இருந்தால் கூட அவனை இந்த கோட்டையிலிருந்து வெளியே அனுப்பக்கூடாது ஒரே அடியாக அவனை வேலை தீர்த்து விடுவது உசிதமாயிருக்கும் இதை கேட்ட வந்தியத்தேவனுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் என்று நேயர்களே யூகித்துக் கொள்ளலாம் ஆனாலும் அந்த இடத்தை விட்டு அவன் நகரவே இல்லை அவர்களுடைய பேச்சை முழுதும் கேட்டே விடுவது என்று உறுதி செய்து கொண்டார் வடதிசை மாதண்ட நாயகர் யார் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் மூத்த குமாரர் அடுத்தபடி சோழ சிம்மாசனம் ஏற வேண்டிய பட்டத்து இளவரசர் அவரிடம் தான் வேலை பார்ப்பதில் இவர்களுக்கு என்ன ஆட்சேபம் அவருக்கு தெரியக்கூடாத விஷயம் இவர்கள் என்ன பேசப் போகிறார்கள் அச்சமயம் கந்தமாறன் தன் சிநேகிதனுக்கு பரிந்து பேசியது வல்லவரையனின் காதில் விழுந்தது மேல் மாடத்து மூளை மண்டபத்தில் வந்தியத்தேவன் படுத்து நிம்மதியாக தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் இந்த கூட்டத்தின் பேச்சு அவன் காதில் விழப்போவதில்லை தனக்கு சம்பந்தமில்லாத காரியத்தில் அவன் தலையிடுகிறவனும் இல்லை அப்படியே அவன் ஏதாவது தெரிந்து கொண்டாலும் அதனால் உங்கள் யோசனைக்கு பாதகம் ஒன்றும் நேராது அதற்கு நான் பொறுப்பு என்றான் கந்தமாறன் உனக்கு அவனிடம் அவ்வளவு நம்பிக்கை இருப்பது குறித்து எனக்கு மகிழ்ச்சிதான் ஆனால் எங்களில் யாருக்கும் அவனை முன்பின் தெரியாது ஆகையினால்தான் எச்சரிக்கை செய்தேன் நாம் இப்போது பேசப் போகிறதோ ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தின் உரிமை பற்றிய விஷயம் 
அஜாக்கிரதை காரணமாக ஒரு வார்த்தை வெளியில் போனாலும் அதனால் பயங்கரமான விபரீதங்கள் ஏற்படலாம் இது உங்கள் எல்லோருக்குமே நினைவிருக்க வேண்டும் என்றார் பழுவேட்டரையர் இத்துடன் அத்தியாயம் ஆறு நிறைவடைந்தது இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்படியே மறக்காம நம்ம சஹஸ்ரா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க நன்றி